ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു മാക്രമേ പ്ലാൻ ഹാങ്ങർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈസിലി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു ബഞ്ചിന് നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിനൊക്കെ നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പ്രൈസി ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഈസിലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ നിയർ ബൈ ഷോപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു ത്രെഡാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടൺ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മളിതൊരു എട്ട് പീസായിട്ട് നമ്മളിത് ഒരേപോലെ ഒരേ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വണ്ണമുള്ള ത്രെഡാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതിയാകും കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു എട്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതാണ് കുറച്ചുകൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭംഗിയുള്ളത് എട്ടെണ്ണമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതിന് ഈ എട്ട് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുക ഒരേ സൈസിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് നീക്കിയിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സിംഗിൾ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു കെട്ട് മതിയാവും ഇത് നല്ലപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഏത് ഏത് പോട്ടാണോ വയ്ക്കുന്നത് ഈ പോട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കെട്ട് നമ്മൾ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പ്ലാൻഡറായിട്ട് ഏത് പോട്ടാണോ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം സെറാമിക് ആവാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പോട്ടാണോ എടുക്കുന്നത് ആ പോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് നോക്കുക അതായത് ഈ കെട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് വരുന്ന പോലെ നിങ്ങളതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ നൂലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കെട്ട് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു ലെങ്ത്ത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന പോട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കെട്ട് വന്നതിനുള്ള ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ള പീസായതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ പോട്ടിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വെച്ചതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് പീസുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ആ ലെങ്ത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് രണ്ട് പീസുകൾ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് പീസുകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് ഓരോ കെട്ടിടാം അതായത് രണ്ട് പീസ് എടുക്കുക ആദ്യം ഒരു കെട്ടിടുക വീണ്ടും അടുത്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ത്രെഡ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കെട്ടിടുക സെയിം ലെങ്ത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി പ്ലാൻഡ് നമ്മൾ പോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഹാങ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ അത് കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നാല് കെട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് കെട്ടുകൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ടേബിളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക കാരണം നെക്സ്റ്റ് കെട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഏകദേശം നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഈ നെക്സ്റ്റ് കെട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് പീസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പീസുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് അതായത് വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ നാല് കെട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കെട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നൂലെടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ കെട്ടിൽ നിന്ന
ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം സൈസ് പോട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്കിത് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇതിൻ്റെ അകലം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പോട്ടൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുക ഇതിന് നേരെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അതിങ്ങനെ പോട്ട് നമുക്കൊന്നും അനങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഹാങ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്കിത് ഹാങ് ചെയ്തിടാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ത്രെഡ് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെ